Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la lectura para este día. Vamos a ver qué nos dicen, qué energía se va a mover, qué es lo que va a pasar realmente. Vamos a sacar una cartita. Vale, la carta del parque. Te habla del entorno social, de las personas con las que tú te relacionas. ¿Bien? A ver, normalmente, normalmente son personas de fuera de tu casa, o sea, personas de la calle, amistades, conocidos, ¿no? A donde tú sueles ir. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre para que salga esa carta, el entorno social, personas con las que tú te estás relacionando. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Y la carta, la carta que nos habla de noticias, bueno, eh, algún tipo de noticia, mensaje, más bien, ¿no? Podría ser. En la parte de atrás se nos queda la carta del corazón. No sé si puede ir de relaciones afectivas o puede ser de sentimientos, ¿no? Ahora lo vamos a ver más claro. Pero sí te dicen, bueno, eh, dentro del entorno social, dentro de las personas con las que tú tratas, las personas con las que tú ves, ¿no? o amistades tuyas, personas conocidas, puede que te venga una información que es importante, porque realmente si está saliendo la energía de este día así como lo más principal, es porque esa información realmente importa. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ir con el tarot, vamos a ver de qué trata todo esto, qué es lo que va a pasar realmente, por qué salen estas dos cartas, bien, vamos a ver, caballo de copas, esa carta puede hablar de algún tipo de ofrecimiento por parte de alguien, al, alguien que te ofrece algo, alguien que te invita, te invita, porque puede ser una invitación, esta carta también, ¿no? Una invitación a, a ir a un sitio, una invitación a algo en concreto. Bien. Vale, atrás tenemos la carta del rey de espadas, que te habla de conversaciones importantes. El rey de espadas es diálogo, sobre todo. Bien, también toma decisiones, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a clarificar el caballo de copas. ¿Qué significa el caballo de copas? ¿Qué es lo que te trae el caballo de copas realmente? La carta del hierofante, que en este caso puede reflejar a personas más o menos cercanas, ¿no? Personas que sean amistades y demás. La carta de la muerte habla de transmutaciones, cambios de ciclo, finales, puede ser. Y el 6 de oros habla de equilibrio. Bien. Oye, yo siento todo el rato como si... Parece como si llegara una noticia por parte de alguien. Vale. Es como que tú tienes que encontrarte con una persona para que te diga algo, para darte una información de algo. No sé, es lo que me viene así ahora mismo. ¿eh? Vamos a continuar, vamos a ver qué más. ¡Guau! Wow, el día de espada es que habla de finales. ¿eh? Aquí tenemos finales, señores. Aquí tenemos finales. ¿eh? A ver lo que va a pasar. La carta de la emperatriz, el 9 de copas y el mundo. Sí, hay un cierre de ciclo. Hay un cierre de ciclo aquí. No sé si es con alguien. Puede ser, ¿eh? Con alguien. ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos a ver más despacio qué noticia es la que llega y por qué trata de un final. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Voy a sacar la última línea de esta tirada. Primera. Vamos a ver. Mm. 
Vale, se ha caído ahí una carta. La reina de bastos. El 9 de oros. El as de oros. El 10 de bastos. Y el emperador. Sí. Chicos, hay un final con alguien. Dicen, hay un final con alguien eh, porque parece ser como que la situación que hay aquí entre tú y alguien más ya no puede ir a peor. No puede ir a peor, ¿vale? Es como una situación de carga, puede ser una situación donde tú te sientas mal, ¿Vale? O donde alguien se sienta mal, es como que alguien no puede más. Eso es lo que siento, ¿vale? Pero bueno, vamos a aclarar a ver qué, qué trata todo esto, ¿no? Porque así, dicho así nada más, la verdad, es como que falta información. Bien, vamos a ver esa noticia. Y por qué es importante para ti, ¿no? Tienes la carta del 9 de espadas. Vale, aparece el rey de bastos. El 4 de espadas. La sota de bastos. Vale. Es curioso porque dicen... Es algo una información que te va a dar alguien de algo que tú no te dabas cuenta, bien, de una situación mala que tú tenías y te ven una oportunidad a través de esa persona y de esa noticia. O sea, es como si, imagínate, imagínate, ¿vale? Imagínate que tú tienes una situación aquí creada con alguien, ¿vale? O, o, una situación, no vamos a poner que sea con alguien, sino con algo. Que puede ser, sobre todo, económica. ¿Vale? Y de pronto, imagínate que alguien que tú conoces, ¿vale? Te da una noticia. Y es que yo siento como un ofrecimiento de trabajo. Yo voy a decir sinceramente lo que siento, ¿vale? Es una energía muy simple la de hoy. Pero es que lo que siento es eso. Imagínate que tú estás atravesando una situación económica que alguien lo sabe y estás buscando trabajo y lo encuentras. Y de pronto alguien que tú conoces te lo encuentras y te dice oye, me he enterado de ese trabajo o oh, yo necesito a alguien en mi empresa, vente para trabajar. Y es que es un trabajo nuevo y es un cambio de ciclo importante vale y es eh, economía que llega. ¿eh? Sí. Y además esta carta es que tiene que ver con economía, pero con trabajo. O sea, no que de pronto te llegue un dinero porque sí, no. Te llega dinero por trabajo. ¿Vale? Ahora bien, que tú tengas una situación creada con alguien, que tú quieras dejar, pero que tú no tengas dinero para dejar eso, eso también puede ser. Y a raíz de decirte esa persona esta noticia, tengas ya la oportunidad de cerrar ciclo. ¿Entendéis? Es como una oportunidad que llega a través de alguien te ofrece algo interesante y tú dices, voy a cogerlo, voy a cogerlo porque realmente es la oportunidad que yo esperaba. Y es la oportunidad para, para yo cerrar ciclo aquí. La carta de la luna son como miedos, ¿vale? Sí, es que yo siento que esta persona, fíjate, dice, esta persona sabía, sabía la situación que tú estabas pasando. Y la carta de la justicia habla de karma y destino. O sea, pues mira, fíjate lo que te voy a decir. Incluso a lo mejor tú habías tenido que conocer a esta persona tiempo atrás para que ahora se dé esta situación. Es que eso pasa muchísimas veces. Bueno, vamos a hacer una canalización. Vamos a ver qué más nos dicen. Sí, es una noticia, ¿eh? Es una noticia. Te venga como te venga y por donde te venga es una noticia. 
incluso puede ser telefónica la noticia. O sea, no que tú te encuentres con esa persona, sino que tú conozcas a esa persona, porque dicen, es una persona de tu entorno social, o sea, es una persona de tus amistades o es conocida por ti, y de pronto te llama por teléfono porque se acuerda de ti para un trabajo, por ejemplo. Pero es que, claro, tener en cuenta que el trabajo es muy interesante. O sea, lo que ofrece esta persona es muy, muy, muy interesante. Entonces, por eso es una energía fuerte la que se mueve así, ¿no? Eh, parece una tontería lo de hoy, pero realmente mmm, puede ser que de tontería no tenga nada. Esto puede ser realmente tal y como dicen. Es que esto es un cambio de ciclo para ti, ¿eh? Eso también puede aplicar a los que estáis trabajando, ¿vale? Porque a lo mejor, imagínate que estáis trabajando en un sitio, estáis a disgusto, o no os pagan bien, o lo que sea, ¿no? Y esa persona lo sabe. Entonces, se acuerda de ti para esto. Así de simple. No hay más. Bien, vamos ahora con... La última cartita, carta mensaje, final, vamos a ver qué más aparece. Como último mensaje, podéis pedir un mensaje extra, si queréis, lo sabéis. Yo sacaré en este caso dos cartitas, ¿vale? Algunas será tu mensaje, el de algunas personas, vamos. Confía en tu destino, o sea, es que debes dar el paso. Si supieras que vas a tener el apoyo que necesitas, ¿qué harías? Esto está en tu camino. Por eso te he dicho, esa persona la pusieron en tu camino para que hoy se cree esa situación. Lemuria, crear el cielo aquí en la tierra, ya está ocurriendo. Eso puede ser mensaje para algunas personas que hayáis pedido mensaje extra. <coughs> Chicos, <coughs> perdón, aquí os dejo con la lectura, espero que os sirva de mucha ayuda comentadme lo que queráis y bueno eh, nos vemos mañana chao